as we have decided to do a page a day. Okay, Eka Dushi, Eka Panatsa Abhyas. And so today we shall do the lesson Great Scientists Have a Questioning Mind. And we shall be completing page number 56. So let's begin. Great scientific minds are restless with questions. So what the writer says that great scientific minds, that is those people who have a scientific reasoning power. Okay, those who think scientifically. Okay, those people are restless. They don't relax, you know, with questions. Now, why they are restless? Because... There are many questions keep occurring in their mind. Okay, they always think about the surrounding and ask many questions about the surrounding. Then Azvazucha Parisara Patal Anik Prashna Partat and Tyamulate Bechenasta. They keep asking, they vicharatastat sarke, why did this happen? Heka Gadatahe, can I make it better? हे अजून मी चांगल्या पद्धतीने करू शकतो का और व्हॉट मोर कॅन दिस डू किंवा अजून एखाद्या गोष्टीमधून अजून काय अजून काम करता येईल सी दिस इज द सायंटिफिक माइंड हे सायंटिफिक माइंडचं एक फीचर आहे एक लक्षण आहे की त्याला आजूबाजूच्या परिसरामध्ये जे काही वस्तू ते बघतात व्हॉट एव्हर दे सी दे हॅव क्वेश्चन्स अबाउट इट दे डोंट एक्सेप्ट just as it is. Jasa ahe, tasa te accept karat nahi. Let us study the life of a great scientist who lived in the same era as Einstein but about 5000 kilometers east of Germany in India. Now let us study the life of a great scientist. Ani ashats, eka atishe famous asha scientist sa apand life त्यांच्या आयुष्याबद्दल जाणून घेऊया हु लिव्ह इन द सेम इर इर दॅट इज अ लॉंग पिरियड ओके काळ आपण असं म्हणतो की नाही इन इर मुगल इर म्हणजे मुगलांच्या काळांमध्ये ऍज आइन्स्टाईन म्हणजे आइन्स्टाईनच्या काळामधला बट अबाउट फाईव्ह थाउजंड किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ जर्मनी इन इंडिया पण हा जो शास्त्रज्ञ आहे दिस सायंटिस्ट ही वॉज बॉर्न इन इंडिया त्यांचा जन्म इंडियामध्ये झाला Born in Tiruchirappalli in southern India in the year 1888, Raman grew up to be one of the greatest scientists in India. Now where did Raman born? Born in Tiruchirappalli in southern India. Maja South India Made Atrashe Atenshi Made Raman grew up to be one of the greatest scientists in India. And they Bharatatli. एक अतिशय ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट म्हणून नावाला आले ही वॉज अ ब्राईट स्टुडंट राईट फ्रॉम द स्टार्ट दॅट इज राईट फ्रॉम हिज स्कूल डेज ही वॉज व्हेरी ब्राईट ही वॉज व्हेरी शार्प व्हेरी क्लेवर अँड वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन ऑप्टिकल सायन्स अँड अकुस्टिक्स ओके ही वॉज डीपली डीपली व्हेरी प्रफाउंडली अतिशय त्यांना इंटरेस्टेड उनको दिलचस्पी थी इन ऑप्टिकल सायन्स न ऑप्टिकल सायन्स That is a science which deals with sight seeing. Okay, J. Bagnashi Sambandita. At the Bagnashi Manje, just again science to me, but that one object is given. Mate object is Sauli Kashi Padil. That's a Prakash Kiran Kutha Parta. So, in that manner. And acoustics. Okay, that's a Uchar pronunciation. You would pronounce it as acoustics. Acoustics is a science of hearing or the science of producing. A voice or sound, okay? This sound she sambandit asnara science, okay? Which is related to sound. Yane awaz, dwani. This is what perhaps led him to discover that the mridangam and the tabla produced more melodious sounds than any other percussion instrument. And because tensa acoustics madhe, acoustics madhe interest asle mure, he discovered to discover that is to find out the nishodhan kaadla that mridangam and tabla mridang nava cha ek vaatya hai ani tabla they produced more melodious sound usse azun atishe surel awaz nikto than other percussion instruments percussion percussion is an instrument asa vaatya jacha madhe apan tap karun awaz kadto 
टॅप असं त्याला आपण टप 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 असं करून आवाज काढतो सच म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स ज्याला आपण स्ट्राईक करून वाजवून ओके आवाज काढतात दॅट इज कॉल्ड ॲज अ पर्कशन इन्स्ट्रुमेंट्स ही वॉज फॅसिनेटेड बाय कलरफुल थिंग्स आणि जसं की तुम्हाला मी सांगितलंय की ऑप्टिकल सायन्समध्ये त्यांना म्हणजे वस्तू अशा कशा दिसतात कलरफुल काही वस्तू ब्लॅक अँड व्हाईट कशा दिसतात म्हणजे दिसण्याचं जे शास्त्र आहे ओके दॅट इज रिलेटेड टू साईट ऑर द ॲक्शन ऑफ द लाईट सो ही वॉज व्हेरी वंडर ही वॉज फॅसिनेटेड ही वॉज अट्रॅक्टेड त्याकडे ते आकर्षित झाले बी इट अ फ्लावर मग तो फुल असू दे बटरफ्लाय ऑर अ जेम जेम याने कोई हिरा He kept seeking knowledge about everything around him. Then in Nehemi, Sagaya Jyakai Goshtiya hai tenso nyan milavanya cha prayatna gila. He became a scholar in sound and sound related physics. Itka tenne knowledge milavanya. So much he gained the knowledge that he became a scholar. Scholar, the person who has a great knowledge. Okay, jise bohat gyani hai. So we call that person a scholar in sound and sound related physics. One day, a ship sailed from the port of London towards Calcutta. And one day, a ship was in the bus. In those days, people used to travel by ship. Okay? So, they were in London, and they were in Calcutta. They were in the ship. On board was a young C.V. Raman. On board, they were in the ship. They were in the ship. He was there. who had delivered a lecture on the acoustics of the violin in london nuktach then in london madhe he has delivered a lecture so wala vai the all the scholar people they keep on wandering over all the world te kay kartat te sagle kade firta ani te guest faculty manun lecture detat okay ani tenni lecture dilal ga nuktas what was the subject of the lecture acoustics of the violin manje violin madhun jo sound taiyar hoto किंवा जो आवाज किंवा जो ध्वनी निघतो वॉट इज द सायन्स बिहाइंड इट सो दॅट ही हॅड डिलिव्हर्ड अ लेक्चर ही वॉज नाव ऑन द शिप्स डेक आणि आता ते शिपच्या डेकवर ते डेक दॅट इज अ सी ओपन स्पेस इज देअर अराउंड द शिप शिपमध्ये अशी ओपन स्पेस असते जिथे माणसं उभी वगैरे राहतात एन्जॉय करतात गेझिंग ऍट द ब्लू वॉटर ऑफ द ओशन अँड ते गेझिंग गेझिंग टू लुक ओके ते गेज करत होते एकदम टक लावून ते पाहत होते द ब्लू वॉटर ऑफ द ओशन ॲज ही ग्लान्स्ड अप ॲट द स्काय पण जशी त्यांची दृष्टी गेली अप टू अप द स्काय विच वॉज ऑफ द सेम शेड ॲज द ओशन अँड ही वंडर दॅट द वॉटर इज ऑल्सो ब्लू अँड द स्काय इज ऑल्सो ब्लू अ सिरीज ऑफ क्वेश्चन पॉप्ड अप इन हिज हेड आणि पॉप अप म्हणजे केम टू द सर्फेस केम टू हिज माइंड ही थॉट ऑफ अ मेनी क्वेश्चन वाय आर बोथ द सी अँड द स्काय ब्लू इन कलर का असं व्हावं की आसमान बी नीला आहे और समंदर का पाणी बी नीला वॉट इज द सायन्स बिहाइंड दिस अकरन्स अकरन्स हॅपनिंग वॉट इज द सायन्स वॉट इज द सायंटिफिक रिझन बिहाइंड दिस अँड दिस वे ही हॅड अ व्हेरी क्वेश्चनिंग माइंड म्हणजे प्रत्येक वस्तू ही आंधळ्या डोळ्यांनी न बघता ही यूज टू क्वेश्चन इट अँड ही यूज टू फाइंड आउट द आन्सर्स टू दोज क्वेश्चन वी हॅव फिनिश्ड विथ द टेक्स्ट बुक पेज नंबर फिफ्टी सिक्स नाव वी शॅल डू द वर्ड्स इन डिटेल ग्रेट महान सी नेक्स्ट वन इज अ ग्रेट लुक ॲट द स्पेलिंग ओके ई इज देअर उसके कहते आपण खिसतो शिवाजी वॉज अ ग्रेट किंग आय ग्रेटेड कॅरेट ओके म्हणजे मी कॅरेट खिसलं रेस्टलेस बेचेन अनेबल टू रिलॅक्स फिजिकली ऑर इमोशनली बेटर दॅट इज टू इम्प्रूव्ह इर सी देखो यू हॅव टू रीड इट व्हेरी करेक्ट ओके अँड सो आय हॅव रिटर्न ओव्हर युअर द प्रोनाउन्सिएशन इर ओके इर इर येस अगेन अ इज एर पिरियड काळ सदन दक्षिणेकडे सी अनेकदा आपण साऊदन असं म्हणायचं सो असा नाही कॅन आहे ओके सो प्रपर्पजली आय हॅव रिटर्न द प्रोनाउन्सिएशन सदन दक्षिणेकडे वन ऑफ द सायंटिस्ट दिस रूल आय ऑलवेज कीप ऑन एक्सप्लेनिंग वन ऑफ द फॉलोज बाय प्लुरल नाव अँड इट टेक्स सिंग्युलर व ब्राईट क्लेवर स्टुडंट प्युपल 
start beginning deeply profoundly very much thoroughly optical related to sight or action of light acoustics okay ye bhi aapko theek se pronounce karna hai and so i have written over here the pronunciation acoustic related to sound perhaps maybe discover to find out what already exists je adhich astitvat ahe te shodhun karne that is discover okay percussion percussion madhe r mute ahe so you won't pronounce it okay percussion no percussion musical instrument played by striking beating or tapping percus he that's a verb ahe gently tap with a finger or any body part or the instrument especially diagnosis karta na percus karta okay ekhadya bhagavarti vishesh karun hadanche je doctor astat te kay kartat asa ek instrument asa ante tap kartat tyamule tena kalta ki kuthe pain ahe ka किंवा एखादा भागाचं काय आहे डायग्नॉसिस त्यांना त्याचं रोगाचं निदान करणं सोपं जात फॅसिनेटेड अट्रॅक्टिव्ह सी अटेम्प्ट टू फाइंड और गेट और डिझायर टू ऑप्टेन टू नो ज नाऊन आहे नॉलेज सेल म्हणजे नाव वगैरे चालते दॅट इज कुल सेलिंग ऑन बोर्ड दॅट इज ऑन और इन अ शिप और एनी अदर व्हेकल ग्लान्स टू हॅव अ क्विक लुक गेस टू लुक फॉर अ लॉंग टाइम अकरन्स हॅपनिंग अकर दॅट इज अ वर्ब टू टेक प्लेस नाव वी शॅल मूव्ह टू द व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट दॅट इज युसेजेस ओके युसेजेस मध्ये आपण काही शब्द आपल्या वाक्यात वापरतो त्यामुळे यू आर गेट अ गुड कॉन्फिडन्स अबाउट द लँग्वेज रेस्टलेस बिफोर द एस एस सी एक्झाम रिझल्ट पीपल्स वर रेस्टलेस देखो आज दहावीचा रिझल्ट लागणार आहे तर सगळे जे विद्यार्थी आहेत ते अतिशय रेस्टलेस थोडेसे बेचैन की काय होणार आहे रिझल्ट ओके दे मस्ट बी लिटल बिट अँक्शियस थोडस काळजी पण होते आणि थोडी उत्सुकता पण असते आफ्टर द बॅड न्यूज शी वॉज रेस्टलेस ओके ती बाय वाईट बातमी कळाल्यानंतर ती खूप बेचैन झाली वन ऑफ द इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्लुरल नाऊन अँड सिंग्युलर वो व्हेरी इम्पॉर्टंट रूल ऑफ अ ग्रॅमर वन ऑफ द गर्ल्स इज सिलेक्टेड ऍज अ मॉनिटर म्हणजे अनेक मुलींपैकी एक मुलगी मॉनिटर म्हणून सिलेक्ट करण्यात आली निवडण्यात आली वन ऑफ द बुक्स इज व्हेरी इंटरेस्टिंग अनेक पुस्तकांपैकी एक पुस्तक इंटरेस्टिंग आहे टू बी इंटरेस्टेड इन आय एम इंटरेस्टेड इन रिडिंग डिस्कवर अँड इन्व्हेंट ओके दीज आर नाव नुआन्सेस डिस्कवर मीन्स रेकग्नाइज दॅट ऑलरेडी एक्झिस्ट जे ऑलरेडी आहे ते फक्त लोकांना दाखवणे क्रिएटिंग समथिंग टोटली न्यू विथ वन्स ओन आयडियाज अँड डेव्हलपमेंट इन्व्हेंट करणं म्हणजे कम्प्लिटली जे नाहीये ते काहीतरी वेगळं कृती करणे सृजनशीलता असते इन्व्हेंट करताना जसे या वाक्यांवरून लक्षात येईल कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका कोलंबसने अमेरिका शोधून काढली म्हणजे अमेरिका होती फक्त ते कोणाला माहीत नव्हतं की अमेरिका इथे आहे थॉमस एडिसन इन्व्हेंटेड द लाईट बल्ब आता बल्ब नव्हता तो त्याच्या कल्पनाशक्तीने त्याने तो शोधून काढला नंबर ऑफ ड्रग्ज वर इन्व्हेंटेड म्हणजे अनेक औषध शास्त्रज्ञ शोधून काढतात इन्व्हेंट करतात नॉट डिस्कवर मेलोडियस व्हेरी स्वीट म्युझिक आय फाइंड ओल्ड सॉंग्स मेलोडियस म्हणजे मला पूर्वीचे जे गाणे आहेत लता मंगेशकर के वो म्हणजे बहुत ही मेलोडियस याने बहुत ही मधुर लागते है ऑन बोर्ड बघा हा तर तुम्ही जाताना पण येताना तुम्ही जर व्यवस्थित तुमचं लक्ष असेल तर व्हॅनवरती स्कूल व्हॅनवरती लिहिलं असतं स्टुडंट्स आर ऑन बोर्ड म्हणजे या गाडीमध्ये विद्यार्थी प्रवास करत आहेत थ्री हंड्रेड पीपल वर ऑन बोर्ड द स्काय स्काय हे एकच असल्यामुळे त्याला नेहमी आर्टिकल द लावायचं आहे द स्कायसाठी दुसरा एक शब्द वापरला जातो विशेष करून द हेव्हन्स ओके तर तो शब्द लक्षात ठेवायचा आहे टू पॉप अप दॅट इज टू अपियर कम टू सरफेस डोक्यात येणे ऍज समर बिगिन्स जसा उन्हाळा सुरुवात होतो मेनी ज्यूस शॉप्स पॉप अप ओके वेगवेगळ्या ज्यूस सेंटर्स पॉप अप म्हणजे लगेचच येतात म्हणजे जागोजागे आपल्याला ज्यूसची दुकानं दिसतात इन रेनी सीझन ग्रास पॉप्स अप रेनी सीझनमध्ये दगडामधून पण बघा तुम्हाला जिथे पाहाल 
तिथे गवत उगवलेलं किंवा वर आलेलं दिसेल इन दिस वे वी आर फिनिश्ड विथ पेज नंबर फिफ्टी सिक्स ओके नाव इट इज युअर जॉब टू प्लीज नोट डाऊन वेअर आय हॅव मेड द स्लॅश लाईन्स जिथे स्लॅश लाईन्स केलेले आहेत ते लक्षात घेऊन प्रॉपर इंटोनेशनने आणि समजून दहा वेळा धडा आणि शब्द वाचायचे आहेत शब्द लिहून काढायचे आहेत ओके विथ दॅट वी फिनिश अवर इयर थँक्यू हॅव अ नाईस डे